Hej och välkomna till en psykologilektion med Arja Blatten. Idag ska vi prata om någonting som är helt grundläggande för hela feministrörelsen, nämligen kuk. Sara Larsson talade ut i en podd om att snälla killar är tråkiga i sängen och att det är det otrevliga som på något sätt är attraktivt. Hon påpekar att aggression och sexualitet ligger nära till hans. Jag ser att någon har läst Freud. Larsson har varit med om att sexet kan rent av vara dåligt med någon, men ändå så vill hon göra om det bara för att killen är en douchebag. Så hon erkänner att hon knullar dåliga män på löpande band och sen hävdar hon att det finns problematiska mansnormer i samhället. Är det inte ganska uppenbart att feminister bidrar till att upprätthålla den här strukturen? Du erkänner att du väljer att leta fram de absolut sämsta männen, männen som har sämst normer, och sen belönar du dem med sex. Skulle, skulle det skapa mindre incitament till dåliga normer, menar ni? Och sen går hon ut i media och pratar om hur alla killar är dumma i huvudet. Är det bara jag som ser ett mönster här? Två andra kända radikalfeminister går att citera med följande. Sissi Wallin, jag gillar kuk för mycket. Jag har varit inne på att bli lesbisk när jag var yngre, men sen har jag alltid återkommit till kuken, tyvärr. Och sen tände jag inte på något som är jätteutstickande. Jag är väl ganska average sexuellt, men jag fascineras ändå av BDSM-världen och det här med att vara undergiven, överlägsen, att man fascineras... Och sen är det svårt att dra gränsen. Är det för att jag tänder på det här på riktigt? Eller är det för att det är som att kolla på en bilolycka? Slutsitat. Medan Lady Dahmer har sagt, citat, Jag tänder på att vara undergiven. Jag tänder på att bli påsatt eller dominerad. Detta är en produkt av samhället jag växt upp i som lär mig att tända på dominanta män och våld. Slutsitat. Okej. Okay. Du har rätt till din tolkning, kan vi, kan vi väl säga. Som en sociologiprofessor sa en gång Jag hade kunnat visa bajspor för mina studenter dag in och dag ut men inte skulle de gå och bli bajsfetischister för det. Jag skulle nog faktiskt mer gissa på att det kan vara biologi som är en faktor i den här saken. Det kanske inte är samhällets järntvätt som... Främst gör någon till kukälskare om man säger så. Men uh, jag har noterat att vissa människor vill glömma bort att människodjur är lika mycket djur som andra djur. Jag upptäckte en annan sak som är uh, helt orelaterad till ämnet men ändå ganska komisk när vi ändå diskuterar feminism. Så Lady Dahmer har brevväxlat med den sadistiska seriemördaren och våldtäktsmannen Richard Ramirez. Hennes bild är med när de visar groupies i Netflix-dokumentären om honom. Hon verkar tycka det är en kul grej. Lite coolt. Lägger upp det på Instagram. Hä? Hade det varit lika coolt ifall hon hade brevväxlat med Harvey Weinstein? Det är ganska många som är intresserade av kriminologi och seriemördare men det betyder inte att man vill småprata med dem och sen skryta över hur häftigt det är. Särskilt när man är feminist och detta är en seriemördare som våldtog dussin kvinnor innan han tog deras liv. Själv säger hon att det inte var sexuellt utan bara ett spännande tidsfördriv när hon var yngre. Samma går inte att konstatera om kommentarsfältet på Instagram som består av sånt här. Så intressant och ändå vidrig människa. Och hur den är rätt snygg. Jag håller med. Fan vad coolt. Jag skrattade rätt ut. Du är så underbar. Så jävla kul. Så jävla häftig. Varför känner man sig nästan lite stolt? Jag vet inte. Jag vet inte varför ni känner er stolta. Vi måste bli såna här också. Groupies, det vill säga... Varför känns det som att det hade blivit annorlunda reaktioner om en man hade brevväxlat med en våldtäktsseriemördare? Jag menar, det krävs ju bara att män ler lite för mycket för att feminismen ska åberopa patriarkatet. Men sånt här? Ja, det är bara jättehäftigt. Vi snackar alltså radikalfeminist som hatar vanliga, hederliga män för att de är förtryckare. Men att sympatisera med mördare går bra. Okej. Okay. Uh, jag är inte förvånad. Men det är ju för att jag har läst psykologi. Och inte försöker bli ett fall för psykologi. I alla fall, nog med det. Nu ska vi komma till min faktiska, problematiska huvudpoäng. Sexualitet är biologiskt och medfött. Ifall det inte vore det så hade man kunnat bota homosexualitet. 
ifall man nu skulle vilja det av någon anledning. Själv förstår jag inte sånt där, för personligen så tycker jag att det är mycket bättre att bara respektera folks läggningar istället. Därför tänker jag i denna video framföra mångfald med mitt unika, toleranta, heterosexuella cisman perspektiv som inte verkar få mycket utrymme i samhällsdebatten, medierna eller egentligen någonstans i det här patriarkatet där sig sådär hälften av svenska män inte går att skilja från kvinnor. Så idag ska vi läsa en lite spännande artiklar och spännande forskning. Om du uppskattar min goda infotainment får du gärna stödja min kanal och kolla i videobeskrivningen där jag länkar olika alternativ för att hjälpa mig fortsätta göra detta. Du kan då säga till folk att du är vaccinerad mot rasism för att du adopterat en balkanjugge och hjälpa honom fixa öl till sin nattflaska. Marshalla! En av Nordens största datingsajter frågade kvinnor vilka yrken de tänder på mest. Och den problematiska arbetarklassen blev tydlig första, andra, tredje plats. Med snickrare i toppen, sen brandman och polis. Först efter det kommer högavlönade yrken som läkare eller advokat. Men advokat och bonde skiljs bara åt med en procent. Så kort sagt, händiga män och mäktiga män gör kvinnor blöta. Nu jävlar är det din tur, Bosse. Det är alltså inte bara konsten att byta olja som den hårt arbetande, driftige svensken är god på. Han är även utmärkt på att producera olja. Vem hade kunnat tänka sig att det är den SD-röstande byggarbetaren med grov käft som får ligga allra mest? Jag... Jag kommer inte ihåg att jag läste det på Aftonbladet. Katarina Janusz är sexterapeut och har skrivit en hel del om hur feminismen förstör folks relationer och sexliv. Jag kommer länka mina källor i videobeskrivningen och rekommenderar att ni läser dem i helhet. Inte minst för att de är väldigt roliga. Men här är ett exceptionellt stycke. Ett stort antal damer beklagar sig för mig, i smyg då, eftersom det inte är politiskt korrekt, över en bristvara. En riktig man. En kvinna på 38 år vittnade. Min före detta söderhipster var jättegullig. Han var frånskild med barn, intresserad av biodynamiskt odlade grönsaker. Simone de Beauvoir, Caitlin Moran och Knippling. Samtidigt som han hejade på Hammarby. Vi började dejta, han var snäll och omtänksam. Men så himla rädd för att göra fel, så ängslig på alla sätt. Låt inte det som... En typisk svensk bara, jag menar, ö- överlag. Du vet den där konflikträdslan som man gärna vill omdefiniera till Ja men vi har en lång tradition av fred bara. Du vet, vi, vi är stolta över vårt friktionslösa samhälle. Jo, jag märker det. Jag märker även att kvinnor märker vad som händer med den där bristen på friktion. Det kanske inte hade varit så illa för er ifall ni fokuserade lite på mer friktion i vissa sammanhang. Hm? Kanske politik och sängkammaren till att börja med. Hm? Jag vill inte kränka någon här, jag, jag försöker bara påpeka att det kanske inte hade varit världens sämsta idé att försöka balansera ut det där och vara lite lagom åtminstone. Istället för att bara vara center-extremister. Ah, ja, vi fortsätter med anekdoten om torghet. Han var så himla rädd för att göra fel. Så ängslig på alla sätt. Han var snygg på ytan med rockabilly frilla och tatueringar. Men inuti var han som en femåring. Sexuellt var det en katastrof. Han var liksom helt förlorad fysiskt, visste knappt ens vad han tände på. Det var som att hans sexualitet inte hade någon betydelse. Han var väl insatt i feministisk teori och genus och väldigt mån om att jag som kvinna skulle känna mig tillfredsställd med allt, men det gick till överdrift. Jag menar, om jag ville ha könlöst, opersonligt sex så hade jag väl lika gärna bara kunnat onanera. Naturligtvis vill jag bli respekterad och jämställd. Men just i sexet är det något annat jag vill ha. Jag vill bli påsatt. Jag vill känna hans starka händer på min kropp. Känna hans kåthet och åtrå. Att han vill ha mig precis som jag vill ha honom. Jag vill inte ha något nervöst mähä som inte kan slappna av i rädsla för att jag ska bli kränkt bara för att han råkar vilja knulla. Det var så sjukt avtändande när han knappt kunde komma bara för att hans 
hans orgasm inte var så viktig. Jag klarade inte av det till slut. <laughs> Jag tror inte att folk ens inser hur verklighetsbaserade mina humorreferenser ofta är. Jag trodde ni att jag skämtade i den där Stand Up i skogen-videon jag gjorde? Utöver detta intervjuade Janusz flera män som är så kastrerade av PK-samhället att de listar upp feministiska slagramsor som anledning till varför de knappt vågar flörta längre. En kille säger jag måste liksom vara perfekt hela tiden och jag gör minsta fel så kallas jag för ett sexistiskt svin. Det är enklare att bara skita i allt. Att inte agera. En annan säger, förhållanden är bara skit. Jag har aldrig träffat någon som är lycklig efter tre månader. Jag är asglad att jag inte är kär. Herregud. Ännu ett vittnesmål konstaterar, det är verkligen svårt numera. Jag har blivit osäker i hur jag ska behandla kvinnor. Jag vill inte kränka en tjej, men jag känner mig skyldig hela tiden. Jag är också för jämställdhet, men det är som att vi män inte längre får finnas. Och sen beskriver han hur han inte ens vågar krama sin dotter längre för att han är rädd att anklagas för övergrepp. Okej, okay, jag förstår att det är jobbigt och så, men jag har väldigt svårt för att höra sånt här och inte säga man up för helvete. Jag menar, okej, okay, jag förstår att samhällsdebatten och samhälls åsiktsklimatet är PK. Men det värsta i livet är inte att behöva be någon att dra åt helvete. Och män borde ta lite mer personligt ansvar än att bara klaga, leka offer och inte ta någon slags personligt ansvar för sina känslor nog att våga utmana sig själv. Är inte det också ett stort problem här i ekvationen? Det är ju ganska oroväckande och känns som ett helt annat samhällsproblem att vuxna män går runt och inbillar sig att de faktiskt borde lyssna på feminister. Det tycker jag är konstigt. Och jag tror inte att det bara är för att jag är invandrare. Jag menar, hur jävla go- långt har det gått med flatheten och fjolligheten när en man inte ens vågar vara ordentlig pappa till sina barn? Det kän- man kan inte skylla allt på feminismen. Okej? Okay? Men med det sagt... Låt oss skylla lite mer på feminismen. För jag vet att när feminister hör sånt här så reagerar de lika empatistört som vanligt. Nej men du borde veta hur man är en riktig man samtidigt som du är en trendig sojapojke med genusexamen. Ja, du borde veta när man ska hålla käften. Men det gör du inte och nu befinner vi oss i den här videon. Jag anser att det är väldigt viktigt att båda könen inser att feminister är inte bara det största hotet mot mäns lycka, de är också det största hotet mot kvinnor. För feminister vill förvandla män till könlösa, olyckliga missfoster som ingen kvinna vill ha. Män som går in i genusfällan kommer få svårare att hitta en partner. Kvinnor kommer fortfarande att dras till de manligare männen. Feminister är inget undantag från denna naturlag. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein skrev för ett antal år sedan, citat, Andelen kvinnliga läkare, jurister, ekonomer och forskare kommer snart vara betydligt fler än manliga dito. Frågan är dock vad som händer med en stora grupp av lågutbildade män, varav många har invandrarbakgrund, som klarar sig dåligt eller rent av slås ut av det nuvarande utbildningssystemet. Statistiken är nämligen entydig. När det gäller att välja partner så nekar kvinnor män som har lägre utbildning än de själva eller som står under dem på den yrkessociala hierarkin. För vuxna män med ett akademiskt yrke är sannolikheten att leva i familj omkring 73%. Men för män med ett LO-yrke sjunker detta till 50% och för män som är arbetslösa eller långtidssjukskrivna sjunker siffran ända ner till 23%. Slutsitat. Feminister pratar mycket om strukturer, men de belyser aldrig det strukturella problemet i att kvinnor sällan gifter sig med socioekonomiskt svagare partners, medan män inte är lika ytliga och statusfixerade. Män ser mer till personlighet, medan kvinnor ser mer till inkomst. Ska vi verkligen låtsas att det här inte är ett civilisationsproblem? Man kan tydligt se hur detta påverkar födseltalen, 
Och hur politiker har försökt lösa problemet med massinvandring. För vad händer om feminister får som de vill? Jo, män som är lite för ivriga att vara duktiga och lyssnar på de här vuxna fjortisarna kommer att utrotas. Ingen vill ha dem för att de är könlösa missfoster. Ingen vill knulla dem för att de uppfattas som patetiska mesar. Medan alfahannar som skiter för mycket i vad kvinnor tycker blir överrösta med samlag av alla sorter. Och i slutändan så kommer feminismens besatthet av att krossa patriarkatet bara leda till att de mest patriarkala männen ökar sitt värde på datingmarknaden. Om feminister inte insisterade på att ligga med giftiga män så hade ju det inte skapat sociala incitament för män att bete sig som rövhål. Detta belönar dåligt beteende. Men hade ju inte betett sig problematiskt om det inte vore för att vi vet att det funkar. Så när ni ligger med bad boys skapar det dåliga inspirationer för andra män. Vilket innebär att allt det här gnället om dåliga män i samhället är minst lika mycket i ett egna fel. Äh, uh, några frågor på det? Lämna gärna en kommentar med dina erfarenheter av sociala relationer i Sverige så kanske jag kan ta upp det i en av mina nästa videor. Ställ gärna frågor och på tal om vilket så vet jag inte ens om ni gillar det här temat. Så klicka gärna gilla på den här videon om du vill se mer sånt här och skicka ett budskap. Tack för att du tittade, så här långt.